சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் இரு தரப்பிலிருந்து வாதாடும் வக்கீல்களின் வாதங்களை கேட்டுவிட்டு தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு தீர்ப்பை எழுதுவதுதான் தற்போது ஒவ்வொரு நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் வேலையாக உள்ளது தான் வாங்கும் சம்பளத்திற்கு பொறுப்பாய் வேலை செய்யும் கடமை உணர்ச்சி சில நீதிபதிகளுக்கு மட்டுமே உள்ளது இதுதான் அசைக்க முடியாத உண்மை ஆனால் நாங்கள் நீதியை நிலைநாட்டுவோம் என்று பெயர் பலகை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு மக்களை ஏமாற்றுவதுதான் வேதனையாக உள்ளது இதனால்தான் நீதி தேவதையின் கண்கள் இன்று வரை கட்டப்பட்ட நிலையிலே உள்ளது நீதிபதிகள் தங்களுடைய கடமைகளை நேர்மையாக செய்திருந்தால் நாட்டில் குற்றங்களும் லஞ்ச லாவண்யங்களும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகளும் உடனே குறைந்து நம் தேசம் சொர்க்க பூமியாக மாறியிருக்கும் ஆனால் நீதிமன்றங்கள் இதையெல்லாம் செய்யாமல் அரசியல்வாதிகளுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் சாதகமாக செயல்பட்டு வருவது மிகவும் வேதனைக்குரிய விஷயமாகும் இதுதான் இன்றைய மக்களின் துயரமாக உள்ளது இதற்கு நாட்டில் நடந்த பல உண்மைகளை உதாரணமாக கூறலாம் குற்றம் செய்பவர்கள் அனைவரையும் ஒரே மாதிரியாக எடை போடாமல் அவர்களை தனித்தனியே இனம் காணுகிறது பொதுமக்கள் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு ஏழை மக்கள் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு பணக்காரர்கள் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு ரவுடிகள் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு அரசு அதிகாரிகள் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு அரசியல்வாதிகள் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு அமைச்சர்கள் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு போலீஸ் அதிகாரிகள் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு முதலமைச்சர் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு கவர்னர் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு பிரதமர் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு ஆளுங்கட்சி என்றால் ஒரு தீர்ப்பு எதிர்கட்சி என்றால் ஒரு தீர்ப்பு மேலும் மக்கள் தப்பு செய்தால் சிறை தண்டனை அரசு அதிகாரிகள் செய்தால் டிரான்ஸ்பர் அப்படியானால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி அப்படியானால் மக்களுக்கும் அரசு அதிகாரிகளைப் போல டிரான்ஸ்பர் கொடுங்களேன் நாங்களும் குற்றம் செய்துவிட்டு வேறு மாவட்டத்திற்கு போய்விடுகிறோம் இதுதான் நீதிமன்றங்கள் மக்களுக்கு செய்யும் வெளிப்படையான போர்ஜரி இப்படி செய்தால் நாட்டில் குற்றங்கள் எப்படி குறையும் மேலும் குற்றம் செய்பவர்கள் எப்படி பயப்படுவார்கள் நீதிமன்றங்கள் தங்களுடைய கடமையை சரியாகத்தான் செய்து வருகிறார்கள் என்றால் நாட்டில் நடக்கும் பல பிரச்சனைகளில் ஊடகங்களே குற்றவாளிகள் என்று சொன்ன குற்றவாளிகள் இன்று வரை ஏன் கைது செய்யவில்லை அப்படியானால் நீதிமன்றங்கள் தங்களுடைய கடமையை சரியாக செய்யவில்லை என்றுதானே அர்த்தம் தங்களது வாழ்க்கைக்காக தேவைக்காக போராட்டங்கள் செய்யும் பொதுமக்களுக்கே தேச துரோகி என்று பட்டம் கொடுத்து சிறையில் தொல்லும் நீதிமன்றங்கள் நாட்டில் ஜாதி கலவரங்களையும் மத கலவரங்களையும் ஊழலையும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்பவர்களையும் அதற்கு துணை போகிறவர்களையும் இன்று வரை கைது செய்யாமல் விட்டு வைப்பது ஏன் மேலும் தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சமும் ஊழலும் பெருகிவிட்டது அரசு துறையில் லஞ்சம் கொடுக்காமல் எதுவும் நடப்பதில்லை என்று கூறியதும் இதே சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் நாரவாய்தான் ஏன் அத்தனை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை பயத்தினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லையா அல்லது பணத்திற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லையா இதனால்தான் தமிழக மக்கள் அரசாங்கத்தையும் அரசியல்வாதிகளையும் அமைச்சர்களையும் காவல்துறையையும் நீதிமன்றங்களையும் குறை கூறுகிறார்கள் நாடு நாசமாய் போவதற்கு நான்கே பேர் தான் முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றனர் ஒன்று அரசியல்வாதி இரண்டாவது அரசு அதிகாரிகள் மூன்றாவது காவல்துறை நான்காவது நீதிமன்றங்கள் இவர்கள் அனைவரும் நேர்மையாக தங்களுடைய வேலையை செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் இவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் புதிதாக நல்லவர்கள் வந்தால் மட்டுமே நாடும் நாட்டு மக்களும் நலம் பெறுவார்கள் இந்நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நேற்று முன்தினம் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்தது போல போதையிலிருந்து தெளிந்தது போல ஒரு குற்றச்சாட்டை தமிழக அரசு மீது முன்வைத்துள்ளது டாஸ்மாக் பாவங்கள் தான் அந்த குற்றச்சாட்டு அதாவது மது போதையில் நடக்கும் குற்றங்களுக்கு மாநில அரசே ஏன் பொறுப்பாக கூடாது என தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இது குறித்து ஏப்ரல் நாலாம் தேதிக்குள் தமிழக அரசு பதிலளிக்குமாறு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் தமிழக பொருளாதாரத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு வருமானம் மது விற்பனையால் கிடைப்பது துரதிருஷ்டவசமானது என நீதிபதிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் அதாவது இவ்வளவும் செய்துவிட்டு பழைய குருடி கதவத் தரடி என்பது போல தமிழகத்தில் மது விற்கப்படுவதற்கான வயது வரம்பை இருபத்தொன்னிலிருந்து இருபத்தைந்தாக உயர்த்துவது குறித்து தமிழக அரசு பதிலளிக்க மதுரை உயர்நீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது டாஸ்மாக் மூலம் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் தாலியை இழப்பதும் லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் தங்களது பெற்றோர்களை இழப்பதும் இவர்கள் கண்களுக்கு தெரியவில்லையா இதன் மூலம் நமக்கு ஒரு விஷயம் நன்றாக புரிகிறது அதாவது டாஸ்மாக்கை முழுவதும் மூடிவிட்டு உடனடியாக மது விளக்கை அமல்படுத்துங்கள் என்று சொல்லாமல் வயதை கூட்டு என்பதும் என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லு என்று சொல்வதும் 
ஊழல் பெருகிவிட்டது என்று சொல்வதும் லஞ்சம் பெருகிவிட்டது என்று சொல்வதும் டிரான்ஸ்பர் கொடுத்ததும் சமூக அநீதிகளை வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருந்தால் எந்த விதத்தில் நியாயம் என்று தெரியவில்லை நீதிமன்றங்கள் இப்படியே கேள்விகள் மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டு இருந்தால் நாட்டில் குற்றங்கள் குறைந்து விடுமா கேட்பதற்கே கேவலமாக இருக்கிறது அல்லவா இதற்கெல்லாம் ஒரு முடிவு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் தமிழ்நாட்டில் நல்ல தலைவர் முதல்வராக வர வேண்டும் அப்போதுதான் அனைத்து துறைகளிலும் நீதி நிலைநாட்டப்படும் குற்றங்களும் குறையும் மக்களும் நிம்மதியாக வாழ்வார்கள்